あのちょうどこっちの方で行きますね。ところで行きますので、顔が見たくない方とか、メディアの方は、道路の反対側に行っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
あ、すいません。じゃあ始めたいと思います。今日集まってもらってありがとうございます。えっと、今から、え、説明のコメントをちょっと読み上げたいと思います。で、その後に、あの、今日来てくださった方の中で、やっぱりちょっとなんか、声
きに発展していくのならば、自由な民主主義という価値をもっとちゃんと認めるべきだと思います。本校の私たちはなんか人殺したりとか、えー、とビルぶっ壊したりとかしてないじゃないですか。単純に自由民主主義をちゃんと認めてほしい、えー、この役所、えー、中国におけるっていうおかしな法律をやめてほしいと。えー、そういう自由で民主主義的な、えー、抗議をしてるわけですよね、えー、それを、えー、暴力によって、えー、妨害しないでほしい、えー、同性愛が、えー、これだけ声を上げているのに、日本で猫の人はやってんなみたいな感じで、冷笑的に家に,家,る家にいるのが嫌なので、僕は今日ここに来ました。どんな、えー、主張も暴力によって断案されるべきではないと思っていますでその声を、えー、あそこに誰も人がいいとかいないのかわかんないけど本当に聞いてほしいと思って今日ここに来ました今日ここに来ましたえー、あと香港の友達に、えー、今日来るって聞いたらこんなとこ来たらもう二度と香港行けなくなるかもしれないし中国行けなくなるかもしれないからちょっと無理って言われましたでそういうことはね本当にやめてほしいあの僕いろいろデモとかやってましたけど<笑>あの普通にアメリカも行けるし香港にも行けました中国にも行けましただからそういう自由は普通に認めてほしいと思いますでわざわざ昨日、えー、ツイッターで見かけたもしくはフェイスブックやインスタグラムで見かけた告知を見て集まった皆さんもし、えー、自分の思いがあれば、えー、下手くそでもいいし、えー、たどたどしくてもいいしまとまってなくてもいいので一緒に声を上げてほしいと思います声,声を上げたくてもいっぱい上げられない人がいるので上げてもいいよ上げることができるよって人はちょっと僕の次にマイクを握ってみませんかお願いしますに変換されてから確かに自由も
あったり平和がありましただけどこうしてこの法案がいつ通るか分かりませんこんな法案通ってしまったら本当に世界の民主主義世界の平和というものが崩れてしまうと思いますだから通りすがりの方これは自分たちの問題でもありますなんでその他人事にできるんですかこうやって香港を守ること民主主義を守ることは私たちの私たちにとってやらなければいけないことだと思いますだからこうして香港にいる人も怖いかもしれないですだけど私たちはこうして日本からも香港の自由のために民主主義のために戦っていますだからどうか恐れず声を上げてくださいそしてこれがどうでもいいと思っている方どうでもよくありませんこれがいつか日本に来た時に日本だって民主主義が今危機にある状態で日本でもこういうことになった時に手遅れになったら遅いからですありがとうございますありがとうございます私は沖縄人です。もうし、チョンションで、だから、香港を応援します。今、香港で起きている中国から圧力をかけられ、香港の民主主義と自由と人権が奪われようとしているこの状態、まるで沖縄と日本の関係じゃないですか沖縄の辺野古であんだけ反対をしているのに新しい基地が合意に作られているこの構造がとっても今香港と中国沖縄と日本の関係に似てるなと思って私は黙っていられるここに来ました香港の皆さんに頑張ってほしいそして日本からもこの声を上げていただきたいと思います。アイアム香港、アイアムシャンガン、アイアム沖縄、アイアムチョンション、ああいうあなたはどう動きますかジャーヨーシャンガン、頑張れ、日本、ジャーヨーシャンガン、ジャーヨー沖縄。私は香港が大好きです。ウォシーホアンホッシアンガン。香港の美しい海が好きです。香港の人々が好きです。香港に関わる。すべての人が好きです。私が知っている、私が愛している香港が。これからも、ずっとその先も。美しき香港でありますように。そういった願いを込めて、今日は参加しました。香港と日本がこれからも友好関係でありますように香港の人々と日本の人々がこれからもずっと仲良く暮らしていきますようにそんな願いを込めて私たちは立ち上がるべきだと思います一言ではありません私たちは今立ち上がらなければいけないと思います私はこうした活動にあまり参加したことはありませんがそれでも香港のため、香港の友達のため、そして祖国のため、そして世界のため、私は今日ここに来ました。一言では本当にないと思います。これからも、これからも、香港が素晴らしき香港でありますように、心からそう願っています。皆様の協力、日本人と香港人が力を合わせて、平和な世界を望んでいきますように、平和な世界を歩んでいきますように願っています。ありがとうございます。あ、あ。
もう武器もない市民たちに向けて銃を、はい、向けましたそれはすごくもう本当に怒ってました香港が中国と違うのはですね50年間じあの自治権があるってあの中国政府がそう申したんですけれどももう今まだ20年ぐらいしか経ってないのにもうそんなに変わってて香港の人々がそんなに衝撃されてます私はずっと本県を香港を応援したいと思いますそして、まあ、日本も結構いるんですけれどもなんかしょうがないとかいう人もたくさんいます道を通ってもう平気で平然で行き過ぎる人たちもたくさんいらっしゃいますがそれがどうかなと思います、まあ、日本人も多分そうなんですけれども安倍政権がですね年金なんか年金2000万自分で貯めろとか言いながらあと LGBT の方はです、ね、生産性がないとか言いますそれはですねもう本当に独裁の道に向かっていますだからみんなもう本当にはい目覚めてくださいお願いいたしますありがとうございます。えっ、ー、と他スピーチしたい方いませんか？あとさんはいお願いします。えー、こんにちは、えー、と稲垣と申します、えー、と僕はですね、えー、中国の労働運動をお、まあ、あの20年ぐらい支援を,をしてきて、えー、いるものです香港の方だとか中国の方ですとか香港の方だと分かると思いますけども89年の天安門事件の時あの時にはたくさんの労働者の人たちも学生と一緒に立ち上がりましたその後弾圧があり、えー、中国の中にいた労働者の人たちは香港にえーまあ、亡命をしましまたそれでその後香港で、えー、中国の国内の、えー、労働運動を支援する活動をずっと今も続けています、えー、そういう人たちがですね、えー、今回、あのー、香港で、えー、改定されようとしている、えー、逃亡犯条例がですねもし,もし適用されてしまうと中国の国内ではですね、えー、刑事犯ということで中国の中に送還をされてしまう可能性があるということで、えー、と若い香港の人たちだけでなくですね、えー、私たち、えー、日本からあの中国の労働運動を支援している人たちもですね非常に今回の問題には注目を,をしているところです、えー、先ほどですねあの中国の方香港の方、えー、発言がありました、えー、とこれはあの香港だけの問題ではないと、えー、私もそう思います、えー、日本でもですね同じように、えー、香港があるいは他の地域がですねどんどんどんどん厳しい厳しい状況になると日本も同じように、えー、厳しい状況にしていくことになっていると思いますどんどん状況が悪くならないように、えー、香港の戦いを日本の私たちも支える、えー、中国の戦いを私たちの日本の私たちも支える世界中でですね世界中の民主化運動を支える、えー、そういうことがあの大切だと思って今日は参加させていただきました、えー、まだ、えー、戦いは続くと思います、えー、2014年の時の尼崎運動のスローガンがまあこれですねあの弾圧された時にもう一度私たちはこの街頭に戻ってくるというふうに、えー、掲げたスローガンです。えー、今回、えー、それが見事に香港の人たちのパワーで実現されましたしかし今回はあ前回の、えー、2014年の時と同じように79日間あですね、えー、街頭で選挙できる可能性は非常に少ないと思います、えー、中国政府香港政府は前回を非常にあの、えー、教訓に組んでですね、えー、厳しい弾圧体制に取り組んでくると思いますので私たち日本からもですねますます、えー、支援の声を上げていきたいと思います一緒に頑張っていきましょうありがとうございます。他、リーチしたい方。あのー、すみません、えっ、ー、と、こんなふうに話すつもりはなかったんですが、えっ、ー、と、あの。えっ、ー、と、だというものです。えっ、ー、と、単なるその日本のその一市民というと、ちょっとあれだけど。そういうものとして、えっ、ー、と、ここで。え、ここで話そうと思います。えっ、ー、と。中国の大陸の本国の方ではあのちょっとしたそのいろんなその漫画を描いたりとか小説を描いたりとかする人が簡単にその逮捕されて、まあ、教育刑を受けたりとかそういうことになってるわけですよそれ,、まあ、それはその政治批判に限らずそのいろんなその不道徳だって決めたことを女将が決めたことに対してそういうふうに言っているそういうことからその流れて日本に来てる人たちがたくさんいるとか私は聞いています。それ、まあ、香港もそういう状況にだんだんだんだんなってきててそういうあたりのことでやっぱり日本にいるその香港,香
韓国とかその中国とあまり縁のない人、えーとまあ、下手するとその中国のことをバカになんかしてた人たちなんかもこれはもう自分たちのことだと思ってみんなみんな心配してますそして今戦ってる香港で戦ってる人たちがどれだけ戦ってくれるか戦った後我々はどういうふうに私は我々は私は自分はどういうふうにやればいいかって。支えられるかということを必死に考えていますそういう人たちがたくさんいますだからこれだけ私は言いたくてきたんですがあの香港の人たちは孤立してませんみんなここに来ない人もネットで見てる人も見てない人もこの動画をみんな心配してますそして香港頑張ろうと思ってますだから皆さん動画希望してずに頑張ってくださいそれだけ言いたくて来ましたどうもありがとうございましたありがとうございますえっ、ー、と人が増えて200人を超えたそうですありがとうございます、えー、香港の自由を守るという気持ちや、えー、思いが、えー、届くように祈ってます、えー、他スピーチしたい方いませんかあ、ぜひこちらに来ていただけたらと思います。こん、こんにちは。飛び入りで失礼いたします。埼玉から来た。まあ、普通の主婦なんですけれども。えー、香港の偉い方にお願いいたします。どうか暴力とか制圧で私たちの庶民の仲間を抑え込まないでくださいえ日本でも60年安保という時があり機動隊が学生に大変鎮圧行動をしましたしかし天安門事件香港の今回の制圧それを見るときにやはり私たち庶民は香港でいじめられている庶民の方たちに共感というかそういうふうな気持ちを禁じえません。世界に経済でエバルとか国が強いよって思うのでしたらやはり国民を大切にしてくれるのが本当の姿だと思いますどうか民衆の言っていることを聞き入れ話し合いでいい方向に解決をお願いいたします日本の一主婦からのお願いとメッセージです失礼いたしましたあの私はあの日本の武器輸出とか武器の爆買いに反対しているものなんですが、まあ、今日はとにかくここに来なきゃいけないと思ってやってきましたあの以前実はもう20年以上前ですけれども中国が核実験をやった時に今日最初の予定で流れてましたが中国大使館の前で抗議をやったこともあります今日どうしてもあの言いたいのはですね日本政府は何をやってんだっていうことなんですねかつて天安門事件の後国際的な批判が中国に集中したときにアメリカ政府と日本政府は一体になって国連の場などでの中国への批判を弱めるために動いたと言われています先日のテレビで僕はそれを見ました今回も昨日の「ニュース2 3で周庭さんが話していましたけれども東部半条例の解約にイギリスやカナダやアメリカそして EU の異例のステートメントや懸念や反対声明を挙げたと日本とか本国は
自由経済的パートナーなのだから日本政府にもぜひ自分の意見をはっきりと言ってほしいということを周天さん言っていましたしかし報道を見てもいまだに日本政府は態度表明をしていません天安門事件の時と同じようなことを繰り返そうとしています香港の自由や人々の安全が脅かされるということは必ず私たちの自由や人権が脅かされるということにつながります本当に一言ではないんですそして経済的に強い関係にある日本が中国政府や香港にはっきりとものを言うことは立ち上がっている香港の人たちを何よりも勇気づけると同時にこの東方東方半条例の解約を止めるための確実な力になると思います私たちは香港に行ってどもに加わることはできませんけれどもこの日本の地で安倍首相や今イランに行ってますけれども今外務大臣あるいは自民党の自分の選挙区の政治家そういう人たちにしっかりと声を電話やファックスやメールで届けて大至急日本政府がはっきりとした声を上げるように追い込む責任が私たち一人一人にあると思っていますぜひ皆さんと一緒にそのことをもうこの後から始めていきたいと思いますそして最後に日本のことこうした動きと僕はつながっていると思いますけれども今度の6月17日の月曜日から3日間千葉の幕張メッセで国際的な武器日本一があります今回の香港での弾圧でも直接の武器ではないですけれども催涙ガスやゴム弾が使われてますがこれらはイギリスから輸入されていると言われています武器や弾圧の道具を輸出して儲けるような企業に堂々と展示会を開かせるような憲法9条を持っている日本でいいんでしょうかそうした足元の問題についても私たちは考えながら香港の人たちと一緒にこの東アジアの民主化を前に進めていきたいと思いますぜひ一緒に頑張っていきましょうありがとうございます,すみませんあちょっと待ってくださいねあのメディアの方が多分さっき来た方とかもいると思うんですけどこちら側は絶対に取らないでくださいいいですかネットメディアとか取り出す人とかもあのツイッターにあげたいって人もこちら側は絶対に取らないでくださいいいですか取られたくないって人をちゃんと守りましょういいですかよろしくお願いしますで取られてもいいよって人はこっち側でどんどん来てもらったらなと思いますもう<笑>じゃあお願いしますえー、えー、本日は私あのー、25周年と書いてありますがほと本当は今年30周年天安門の T シャツを着てまいりました、えー、今年で天安門事件から30周年になります、えー、30年経った今も中国政府は全く、えー、反省しておりません、えー、天安門事件に向き合いもせず、えー、天安門の犠牲者たちに謝罪もせずいま、えー、だにあれは正しかったと言っています今本本でで起きていいること、えー、皆様、えー、SNS であの惨状を見ていると思いますあれ以上のことが天安門事件で起こりましたそしてこれからあれ以上ひどいことが起きるかもしれません私,私はそして皆さんもですけれどもあれをぜひ止めたいと思いますそして香港はあの時の中国とは違います香港の民衆は700万人の人口の中の100万人以上があのデモに参加しましたそして力強い民主の力を持っています私たち日本人はそれとともに共闘し一緒に戦いたいと思いますそして今回感じなければいけないのは一言事ではないということですが本当に隣の隣国中国がどんなに恐ろしい国か独裁政権のどんなにひどい国かをもう一度新たに心に刻んで話し合いで解決できるもちろん会話が必要ですでも見てください一般市民にオムランであろうと、ちなみにになるように打つんです、話し合いが伝わる国ではありません、残念ながら、独裁政権はそういう国です、北朝鮮も中国もそういう国です
そして私たち日本は民主主義の国です香港のデモはどうしてあんなに声が上がってるかって選挙ができないんですよ普通の人が選ばれた人しか中国売りの人しか持ってないんですよね選挙権選挙員っていうのも選ばれるんですよそこからまた上の行政長官が選ばれる私たちみたいに何歳になったら選挙権なんてもらえないんですですからぜひ連帯したいけれども私はここに来ている人に申し訳ないかもしれないですけど同じ市民の声とは申し訳ないけど言えな,言えないです私たちには選挙権がありますだから国は変えることができますですからこそ私たちにできることをし香港の人たちを日本人として応援したいと思いますぜひよろしくお願いいたしますありがとうございますあ,あえっと、僕は詩がない学生なのですが、えっと、去年1年間中国の大陸の方に留学をしていましたその時の大学でルームメイトが中国人だったんですけれどもあの彼とはよく LGBT の問題や、まあ、中国の今後の,その政治の問題とかあ議論をしていたんですけれどもそこはその寮の部屋の中だけでしか議論ができなくてそれを外でもしも知られてしまったらちょっとあの彼も困るし僕も困るのでそれをやめた方がいいと。いう,ふうに言われました、まあ、そのような形でかなり中国の大陸の中では言論が制限されているとそして、まあ、民かなり民主,、まあ、民主主義的ではないような政治も行われていて大学の自由というのも徐々に、えー、なくなってきています例えば、あのー、僕の,その大学ではあのー、人権弁護士について、えー、研究をしていた留学生があ公安当局に見つかって、えー、あの強制退去させられたりとかかなりそのもう大学の中でも言論の自由っていうのが制限されていく中で、えー、と香,港香港は本当に最後の,その言論と民主主義を中国の中でも体現できるような場所になってきていると思いますなので、まあ、日本も民主主義国家としてそして我々が民主主義を,を信じているのならばあの彼らにちゃんと応援の,あの声を届けなくてはいけないと思い僕は今この場に立っていますえー、と僕は9月からまた中国にあの戻るんですけれどもこれでまたもしあのあの入国できないようなことになればそれこそあの僕としても困るんですけれどもただ今日はちょっとそ,のあのそれでも香港の人たちに一言あの応援を言いたいと思いこの場に、えー、と立っていますなので皆さんもあのもっとあの声をあの届けてあのいければいいかなと思っておりますありがとうございますありがとうございます、えっと、いろんな考えの人がいると思います、えー、この講義に来た理由も、えー、なんで自分が動こうかと思った理由も、人それぞれ、えー、おのおのの理由があると思います、えー、ただ、僕たちが望むことは、えー、不意に分断や、えー、争いを望んだりはしていません。えーましてや、さらに加熱して戦争になってしまうとか、そういうようなことは誰も望んでいません。ただ、選挙がしたいとか、自由な言論が欲しいとか、自由で安心に暮らしたい、そういう思いを、えー、応援したいと思うし、そういう思いが弾圧されるということは絶対にあってはならないと思ってます。この後ですね、9時からは8校前でも同じようにアピールをします特に今仕事をしていて来れない今日この場に来れてない方は
9時の、えっと、8コマに来てもらえるようにしていますでその9時の8コマ前でまだあのプラカードとか持ってきてない方たくさんいると思うのでもしもう9時にいらっしゃらない方でプラカード今お持ちの方ぜひ私たちに預けていただけないでしょうか9時に来た方々に渡したいというふうに思います終わった後、えー、私たちに、えー、預けていただけると助かりますじゃあお願いしますこんにちは私は2歳から8歳まで6年間香港に住んでました香港,には香港人はすごく日本人に対してすごく,すごく優しくて優しく対応してくれてあの香港にある対空神って駅には日本人がいっぱい住んでるところがあってそこには屋台屋といってひらがなで書かれた和食店などあと日本庭園と言ってなんかもう新宿御苑みたいな日本,日本らしい庭園があるくらい日本に対してすごい親切にしてくれてるところですだからそんな香港人に対してあまりにもなんかひどすぎる残酷すぎる対応をしてる中国にはあんまり快く思えなくてどうか学生,学生私と同じぐらいの年の人も今デモに参加してるからその人たちも,もう小さい声でもどうか聞き入れてほしいって今心から思ってます私は1時間ぐらい前にこ,のここでみんなが発言できるっていう情報を入れてそれですぐ来たんですけど。その間にそのアグネスさん、香港の女性の方ですごいデモに対して積極的に関わっている人がいてその人のツイッターを見ましたもう学生なのにまだ大人じゃないのに銃で撃たれてしまってたりもう大怪我してもう血を流しているような人がいっぱいいましたもうニュースで見ているよりもひどい傷を負っているひどい扱いをされている香港人の方がすごいいっぱいいて。日本ではそんなことありえないじゃないですかそ,そのありえないことが香港では当たり前のに今起きてしまっているのがすごく納得いかないですだからこんな日本を信頼して信じて日本人のためにもう対空心っていう街をもう日本人でいっぱいにしてくれるような香港人に対してどうか味方であってほしいって私は心から思いますありがとうございましたありがとうございます。ちょっと一回、交流というか、みんなで呼びかけたいと思います。反対側の人たちも、えー、一緒に声出してもらったと思います。何を言うか、また言います。香港頑張れと、香港がよ。と言いたいと思いますえちょっと発音は楽しいかもしれないですけど一緒で一緒に言えたらと思います香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ
、えー、場をセッティングしたものの一人林田と言います、えー、おそらくここに集まっている方々も皆さん同じだと思うんですけど SNS やニュースに流れる映像を見て私たちと同じような若者が無抵抗な若者がしかも言論の自由や思想の自由を守るために戦っている若者が暴力によって血を流す映像を見て我慢できなくなってこの場をセッティングしました正直に申し上げて昨日の夜中の12時過ぎに皆さんにアナウンスしたので10人ぐらい集まったらいいなと思っていたんですけどこうやっておそらくもう300人を超える方がこの場に集まってくださっていることに嬉しく思いますこの問題はその法律の問題だけではなくて何より日本にとって地続きなのは私たちが自由に物事を考えたり自由に物事を主張しようとする自由を暴力によって奪われるということに対する抵抗そしてそうやって現地で戦っている人たちに対する連帯の意味が今日はあるというふうに思いますこれは日本が香港の近くにある国だからとかそういう問題ではなくてこの地球に住む私たちはこの世界で生活する私たちは思想の自由や言論の自由が守られるべきであり何より暴力によって国家に言うことを聞かされるようなそんな状況を許しちゃいけないと思います。が私自身はちょっと前に学生団体をやっていたんですけれどもその時によく使っていたコールを何回か言って私のスピーチは終わりたいと思います今は亡き方のメッセージでもあります言うことを聞かせるバンダ俺たちがを言いたいと思いますコールレスポンスで続けていただけると嬉しいです言うことを聞かせるバンダ俺たちが<笑>スタッフとして皆さんにアナウンスをしますえ今日この場はもうちょっとで終わるんですけれども先ほどアナウンスした通り9時から8校前で、えー、同じような会を、えー、持ちます、えー、夜仕事がある人たちが来れるようにその時間にも設定しましたで夜の時間なので日本のメディアはあまり来ないかもしれないですけれどもあの時差の影響であの海外の人たちにはいいメッセージになると思いますしそうやって、えー孤立してない私たちが共にあるということを伝えるために一人でも多くの方に集まってほしいと思います皆さんが来てほしいのもそうですし何より皆さんにぜひもう一人もう一人と呼びかけを広げていただきたいというふうに思いますまだあと2時間半あるのでぜひよろしくお願いしますそしてあの対岸にあの香港の方もたくさん来ていただいていると思うんですけれどもやっぱり日本にいてあの発言ができるということは非常に貴重だと思いますで日本のマスメディアの方々あのきっと協力してくださると思うので顔出しせずに、顔出しせずに、香港の人で日本に住んでいて、どうしても何か日本のメディアにメッセージを届けたいという方は、終わった後にこちらに来ていただけると、顔出しをしないという条件でメディアの方々にぜひ取材してもらいたいと思いますので、えー、ぜひ集まっていただけると嬉しいです。じゃあ、あの、香港頑張れを言いますかね。じゃあ、誰かコ,コールをしてみたい人いますか<笑>香港頑張れをマイクで先導してみたい方いますかいないですね。はい、続けていきます。<笑>香港頑張れ。香港頑張れ。香港頑張れ。香港頑張れ。香港頑張れ。香港頑張れ。香港頑張れ。香港ガーよ。香港ガーよ。香港ガーよ。香港ガーよ。香港ガーよ。主催者はあのの呼びかけ人の代表というかあの一人でこの
、えー、企画をやりたいというふうにあの宣言してくれたあの本山仁志郎君が今到着したので<笑>あの彼にあのマイクを渡して閉めます。<笑>皆さんこんばんは。今日はあのこのオーコンで声を上げている人々に連帯をする日本からも東京からもできることをやろうというふうに呼びかけた、えー、元山仁志郎と言います。よろしくお願いします。すみませんあの遅くなってしまって申し訳ありません。あの今。一橋大学の大学院生で今日ちょうど私の発表があってあのそのゼミが終わってから、えー、こっちに、えー、ダッシュで来ましたもう本当に終了間際で大変、えー、申し訳ないですし、えーまあ、自分のあのツイートからを見てこれだけの人が集まってくださったことをほんの本当に嬉しく思いますし自分自身も香港に,香港にいる、えー、今デモに参加している友人に、えー、この景色を,を伝えて少しでも励みにしてもらえたらなというふうに思っていますどうもありがとうございます、はい、自分自身なんでこの香港で声を上げている人たちとをサポートする応援するデモを主催したかというとまあ、それは自分の出身である沖縄というところに、えー、をすごく、えー大切に思っているからです沖縄を自分自身の見方で大変申し訳ないところもありますけれどもやはり人々が声を上げてもなかなか届かないあるいは国が権力を持って弾圧してくるというところは私自身とても共通するところじゃないかというふうに思っています。今日はいいいろんな方々が参加していると思いますので、えー、私の一意見だけではなくて本当に皆さんの思いこの香港で声を上げている人たちを応援したいという思いを大事にしたいと思いますしそういう場をもう終わりですけれども作っていきたいなというふうに思っていますまた9時から渋谷のハチ公前で同じような趣旨の抗議行動抗議集会を行う予定ですので。えー、皆さんもしよろしければその9時の渋谷八公前での集会にもぜひ、えー、参加していただければと思いますありがとうございました、えー、とすみません抗議集会はこれで一旦終わるんですけれど、えー、と一回写真を撮りたいのと,、えー、と来てる人でプラカードを上に掲げてもらってもいいですかそしてカメラを持ってる人プラカードをいっぱい写真撮ってはい、これちょっと投げてもらってれ。香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ香港頑張れ
じゃあ最後にもう一回、えー、と宣言文だけ読み上げて終わりにしたいと思います香港では今容疑者引き渡し条例案に反対する大規模な抗議,抗議行動が続けられていますこの条例が可決されれば政治的な立場を理由に強制的に中国本土に送還され不公平な裁判を受けさせられる可能性もあるのではないかという危惧が広がっています香港は一国二制度によって高度な自治を維持してきましたこの条例はそうした香港の自治を著しく低下させ香港の自由や民主主義を著しく脅かす危険がありますまたこの条例は香港に滞在する外国人にも適用されると言われており観光やビジネス留学などで香港を訪れる日本人も例外ではありませんこの条例案に反対し,対して香港では連日多くの人が香港政府への抗議行動に参加していますしかし香港警察は抗議参加者に対して暴力的に対応しており今現在怪我人も出ています私たちは同じ東アジアに住み自由や民主主義自治という価値を重んじる市民としてそれらを守ろうとする香港の人々に連帯しますそして香港政府が香港の人々の声に耳を傾けるように日本政府からも呼びかけを行うことを求めますありがとうございましたありがとうございました、えー、おそらく300人を超える方に来ていただいています、えー、300人は優に超えているかなと思いますごめんなさい主催者がちゃんと数えられなかったんですけれども、はいえー、何度もアナウンスしているように9時から8校前でもう一度やりますぜひ集まってくださいで9時に来れない方で今このようなプラカードを持っている方はぜひ9時の人たちのために私たち主催者に預けていただきたいです、えー、よろしくお願いしますじゃあ,あのこれが終わった後はおそらくここ通路狭いので少し混乱するかもしれないですけれども、えー、押し合わずゆっくりとあの安全に、えー、帰っていただきたいというふうに思います、えー、で香港の方でもしも顔出し NG だけれども取材をしてもいい顔出しができる形で取材もしてもいいどちらでもいいんですけれども,ですけれどもメディアの方々に言いたいことがある方はぜひこっちに、えー、来ていただけると、あのー、メディアの方々にご紹介したいというふうに思いますで皆さん今日はありがとうございました香港頑張れ。香港頑張れ。香港頑張れ。香港ガーよ。香港ガーよ。香港ガーよ。香港ガーよ。お疲れ様でした。ありがとうございました。